as you can see, 5.18 today, 5.18 in the morning, we are awake, alive, and blessed again. Lord, thank you for another day, another life, and another air, and another journey. Samahan niyo po kami lahat. Today, pupunta tayo at gagawin natin yung mga bagay na usual na ginagawa ko kapag may free time ako at syempre gusto ko ipakita dito ngayon sa athlete's profile with the supplement hub himself Sir JP Up kasama natin siya ngayon at invite niya ako papakita ko sa inyo kung ano yung mga usual na kinakain ko yung mga routines ko yung mga gagawin ko yung mga preparations food uh, basically makikita niya naman lahat dito sa video yun but for now Let's enjoy this morning. Let's enjoy this beautiful view. Napakalupe. Once again, God bless us all. Good morning. I love you all. Good morning. And dito natin ilalagay yung mga pagkain namin sa buong araw. And ano ito ma? Uh, ito yung cream door. Chicken, chicken breast. breast. Uh, meron tayong chicken breast with egg. Para lumambot siya. Meron din tayong salmon. Meron din tayong cream dory, meron tayong atay, gulay saka pa. gulay, asparagus. Pwede tayo lang tong nila mama, lalagay lang dyan, ito yung sa akin, yung 3 meals ko, yung 3 meals ni Peter, dito rin. Maliligo na tayo, ayan, love na love kami ng mama namin. Once ma-prepare yan, papakita ko na sa inyo ngayon, mga gears natin at yung mga bikes na. Okay, let's go. And there you go. Ito yung mga, ito yung trail boots. Actually, iba siya. May racing, may touring, may enduro, may motocross, may trial, and much more. But ako nandito ako ngayon, nasa enduro. Yung trial, sobrang hirap niyan. Ayan, ito. Ito yung helmet namin. Hindi ko napapakita yung loob. Pero makikita nyo naman mama yan. Water bag, vest, knee pads elbow support at kung ano-ano pa gusto tayo uh, ito yung garden ng nanay ko meron siyang green town ito naman yung mga bike natin ito yung ramp na pinagawa ko yan yung kicker meron tayong DJ bike na fully set up so hindi natin ito dadalhin today kasi nga mag-focus muna tayo sa dirt bike at maglalaro tayo ng dumi so ito naman yung mountain bike ko na giant talon 3 um, ito yung fat bike And another DJ bike. Ito na yung final product natin. Ayan, naka-equal na rin yan. Naka-timbang na rin yan. Kailangan natin yung rice sa trail sa pagmumotor. Kasi carbs, kailangan natin ng energy. So yun nga, basically yun yung mga kinakain ko every morning. Pinaka-importante kasi yung breakfast. So yung fasting mo nung natulog ka, yun yung tinatawag na fasting. So pag binrake mo yun, 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 yun yung magsiset ng mood ng araw mo eh. Pagkagising mo, for example, kumain ka ng piatos, syempre iba yung mangyayari sa'yo. Ang mga tips ko sa mga gusto talaga magpaganda ng katawan, sa mga gusto magka-abs, consistency nung kung ano yung kinakain mo na malinis at kung ano yung workout mo at kung ano yung mga gusto mong yung mga gusto mong ma-achieve yun yung ima-mindset mo lagi na pagising mo pa lang yun na yung gagawin mo agad so, kumain kayo ng mas malinis yung abs hindi yun nakukuha sa gym nakukuha yun sa pagkain pag kumain ka ng mga magagandang pagkain you are what you eat so kung kumain ka ng pangit pangit yung katawan mo pag kumain ka ng maganda maganda yung katawan mo Medyo madami na yung pinag-uusapan natin. Ngayon, pupunta naman tayo sa KRB Motocross Speedway sa May Antipolo yan. At makikita natin yung head coach namin, which is Mel Aquino. At tinatawag siyang Mel Aquino si Maha Offroad Training Camp. At nandun tayo lahat. Magkikita tayo ngayon doon. Maglalaro tayo ng motocross. Let's go everybody! Let's do this everybody! Let's go! Salamat tayo. Ay! Masasya na po! Ha? <laughs> <laughs> lakad na tayo? What's up guys? Good morning. So, nandito tayo sa KTB Off-Road School. So, iba naman yung athletes profile natin ngayon. Medyo kakaiba to, pero still connected sa fitness. Makikita natin na naman kung paano ang isang celebrity or isang well-known personality yung mga ginagawa nila sa buhay nila, kung paano sila naging great sa mga ginagawa nila. So, tara, samahan nyo kami. So guys, dito tayo. Wala nang iba. Here's the boy of the Atis Profile Episode 2, Kyal Pangilinan. Hi everybody! Hi bro! Ano? Anong trip natin today? Today, pwede tayong basic off-road. Tapos, tutulong tayo ni Coach. Tapos, iikot tayo ng trail na talaga. Tapos mamaya, pukulong tayo sa motocross truck para patalunan natin. Tapos, iikot kita sa plan. 
Pero before that, kailangan natin mag warm up para yung muscle natin hindi naman mabigla dun sa kasi pagod ka talaga dito. Okay. Sobra. Kasi, kasi lalo pag trail, lagi ka nakatayo. Hindi, hindi speed eh. More on balancing. Oh, balance, static balance. Tapos, kailangan yung legs eh. Very essential to pag mag off-road kayo. Dapat, kahit ito lang dala nyo, kahit wala nang kahit ano, kung nasuot nyo na yung gear nyo, importante na nakasuot yung gear pag nag-warm up para... Para sanay na. Oo. Oh. Yan, tapos, yun, basic natin. Diba? Ito lang muna, tapos kaliwa, tapos, yan, ganyan-ganyan, tapos, pag meron ano to, pwede. Basta kailangan ma-stretch yung mga joints mo, yung dulo-dulo, kasi parang, yun yung magbibigay sa'yo ng balance eh. Yun nga, yung pinaka na gusto ko dito, parang family sila. Yun yung pinaka na gusto ko, actually hindi na yung pagmumotor eh. Parang nakahanap ka ng second family Yun dito na. talaga. Oh, ready na tayo bro. <laughs> Yan, about music production, gumagawa kami ng mga kanta, gumagawa kami ng instrumentals, music videos, basta related sa music. So, pinagsasama-sama namin yung mga musicians para makagawa kami ng isang obra maestra. And si Peter, may banda siya, gumagawa sila ng mga kanta, nagko-cover din sila once in a while. Pero ako, more on covers ako eh. Tapos, may ginagawa akong album ngayon. Actually, hindi ito yung studio namin eh. Yun yun sa kabila, sa, sa studio talaga namin. Ito, nasa bahay tayo ngayon, nasa bahay namin. And makikita nyo, ito yung mic, ito yung mga computer na gamit namin para mas mabilis yung pag-produce ng music. Yun, kwento ko lang ng mabilis yung kung paano nag-start yung music career natin. Dati, nangangarap lang ako na magkaroon ng studio and then sa awa ng Diyos, ayun, binigyan niya kami ng chance, binigyan niya ako ng chance kung paano bumuo nun, binigyan niya sa akin yung idea kung paano yung anong kailangan para mabuo yun kasi yun yung mga tao na dapat nandun. Nag-start lang siya as a dream. Ganun na pa tayo katagal? Four, five? Four. Para mga ganun, four or five years na. Ito halos naglalaro yung buhay namin. Paano mo i-edit yung boses mo para mas mapaganda pa. Ito yung inuwian namin kapag may problema kami, kapag may gusto kami may naiisip kami, ilalagay na namin dito. Sa so, mga hindi nakakaalam, sa so, mga aspiring musicians, kailangan nyo bumuo ng studio para mas mabilis yung pag-produce nyo ng music. Pag wala kaming magawa, pag may mga free time kami, dun lang kami nakakapaglaro ng dirt bike, nakakapag-mountain bike. May papakita rin namin sa inyo. Ito, ito yung, ito yung nilalaro namin. Um, ito yung pinakapagulito kong laruan. Ayan. Brum, brum, brum. Brum, brum, But basically, ito lang naman yung pinagkakaabalahan namin after nung laro namin, exercise namin, and yung mga daily routines namin. Ikaw, ilan na ba nagawa mo ang na? 8, 7. Ah! Let's go! So, may palabas akong album yun na mga 8 to 10 songs. So, abangan nyo yun. Tapos, ngayon, ito lang naman yung pinaka-work namin. And minsan, provincial shows, kanta ng 6 to 7 songs for 1 hour. Tapos, nandito lang yung studio namin, ito yung pinakabuhay namin actually. Kasi pag wala to, hindi namin malabas yung mga nasa utak namin. Kagaya, kagaya mo to, kagaya mo na pag hindi ka nakakapag-gym, parang may kulang. <laughs> Sa amin naman, parang pag di kami nakarinig ng music or di kami nag-soundtrack, parang may kulang. May kulang. <laughs> parang gano'n. Saan naman yung go? So, let's go. Peace. Yeah. 
Look at me.